你怎么进来的？我试了试以前的那个密码，所以就进来了。为什么没有换密码？最近太忙，还没顾上。就这么简单吗？不然呢？你希望是什么？我约于慧心见面了。他说你在追他，是真的吗？你爱他吗？这跟你有关系吗？在一起的照片，那个时候我们多开心啊！如果不是有这些照片，我都快忘了你长什么样子了。你到底想干嘛？你那天在停车场，是不是想告诉我你当初为什么要离开我？是因为你爱上了别的男人，还是因为你本身就是个爱慕虚荣的女人？林泽峰，原来在你心里我一直都是这样的女人啊。那你跟那些臭男人有什么区别啊？没错，我他妈就是一俗人。当初泽秀为了你自杀，我是当哥的，我怎么跟你结婚？最让我没想到的是，我刚跟你提出来分手，你立马就答应了。不到半个月，你就跟小野结了婚，你让我怎么想？你让我该怎么想？我知道。我知道这几年你一直都过得很痛苦，这些我都知道。元爱，你是不是就想看我离开你之后我有多惨，我的生活过得有多乱？我告诉你，你休想！我再也不爱你了，我永远都不会再爱你了。你最好赶紧滚出我的生活，现在就给我滚！林泽峰，原来你是因为这个女人才拒绝我，你的品味也不过如此吗？她不是你想象中那种女人。裹着浴巾出现在单身男人家里，你告诉我，她是哪种女人？我只是想告诉你，我跟她之间什么都没有。可就算是有，你也管不着。要看的，那就你干嘛呀？你怎么随便来男人家洗澡，还看你那东西？你就是个随便的女人吗？是谁死乞白赖让我过来洗澡啊？你以为我愿意啊？不要因为你们俩吵架反复把火发到我身上，你算什么男人呀？你照片放那儿，就别怕别人看。你说够了没有？我没有。我跟那个袁爱没什么，有什么好解释的？我才不要听呢！我告诉你，你们俩的恩恩怨跟我没关系，少把我掺和进来一个人在这溜达呀！哎呀，能碰到你太好了。你说他怎么住这么远呀？车也打不着，累死我了。我哥也太不懂得怜香惜玉了吧？怎么回事啊？说给我听听。我不想提那个王八蛋
烦人。我就是不小心看了他的照片，他就给我大发雷霆。我都已经道歉，他怎么还这样啊？每个人都有一些不可被触碰的东西啊。上车吧。这是我的贵人，哎呦喂！老公，你手机刚才响了。嗯、哦。还得去趟公司。都下班了，干嘛要去公司啊？和国外有一个视频会议，估计完事儿得和客户一块儿吃饭了。什么客户？啊？生意上的朋友，说了你也不知道。我走了，你早点回来。听着。怎么样啊？在公司里还适应吧？还行吧。公司里最近还是有很多关于你的传闻啊。那这怪谁啊？还不是因为跟你们走的太近了。那今天我们俩在这儿吃饭，被别人看见了，还不知道说成什么呢。他们那是羡慕嫉妒恨。CES 本来就是奢侈品公司，离世上最近的地方肯定就是流言蜚语最集中的地方。他们的话我不会信的，凡事都要有一个自己的判断。所以说你还是信任我的，对吗？嗯，我只想告诉你啊，不要太去在意那些伤害你的人、伤害你的事情，看淡一点，开心就好。哎呀，可是我觉得我这个人吧，没心没肺的，有的时候还有点二，真的不太适合像 CS 这样的公司。可能再适应一段时间就好了吧。我跟你说，能进入奢侈品行业的人，个个都不简单。不过我发现你是个例外，<笑>你这样挺好的，简简单单的，开心最重要嘛。嗯。你觉得我哥怎么样？啊？你哥挺不好说的。我觉得他有的时候看上去特别冷漠，但有时候又挺幼稚的。他这人是不是双城人格啊？挺分裂的。嗯，你别看他平常一副拒人于千里之外的样子，其实他挺小孩的。你看，三十多岁的人了，有的时候还孩子气。什么孩子气啊？这孩子能气死人。但是只是跟喜欢的人在一起的时候。听不懂。那你觉得我怎么样啊？<咳>那个，有有件事情我得说明一下啊，就是那天，我我我说我说我喜欢你，就是其实是是我故意的。那个，你挺好的，其实你真挺好的，你是个大好人，只是，只是你这话太伤人了，真的烦你请啊,啊！别呀、啊，<笑>谢谢啊最近工作太忙了，又忽略了你，对不起，别记恨我。别哭，别哭，别哭。别笑话我啊！哎，笑。小江，你怎么会在这儿啊？原来有客人呢，不好意思打扰。啊
，你朋友啊？我去洗脚了。啊，洗洗洗。小晴，小晴，干嘛走这么快啊？你追出来干嘛？人家还在里面等着呢。生气了？没。没生气，嘴还撅这么高啊？我跟余生早就约好了，今天要一起吃饭的。哦。既然都来了，要不然一起啊？那多不方便啊！我跟电灯泡似的。你看，误会了吧？我跟他没有什么的。哎呀，你快进去吧，人家还在里面等着呢。我走了。哎，哎，怎么了？怎么这么不小心啊？没事儿，你快进去吧，让他自己在里面等着不好。我打车回家。哎，你家我怎么放心得下呀？喂，余生啊，是这样的。我朋友把脚扭伤了，我先送他回家。你稍等一下，我马上就回来。啊，严重吗？哎，你不用回来了，你赶紧送他回家吧，没事儿。多不好意思呀、啊，本来约好了今天我们吃饭的。没关系的，啊，下回吧，你赶紧回去吧。好了好了，不用管我了，拜拜。对不起了，那肯定约。走吧，走，慢点啊。服务员买单，好的。哎，您好，小姐。啊，你稍等一下，我打个电话啊。好的。这兔妈不接电话呀？哎，喂。豆南，你这电话来的简直太好了，你快来救我一下吧！喂，泽秀，哥，你在家吗？正要出门呢。是这样的，本来啊，我今天约了余医生吃饭，可是我突然临时有点事必须要走，他现在一个人在那儿呢，就是在山顶那家饭店。你能不能？行。我知道了，行，拜拜。嗯，好。那个，今天真的不好意思啊，让你给我解决了这么多乱七八糟的事情，哎呀，真不好意思。我的荣幸。那个，回头。回头我请你吃饭呗，哎，我我一定会请你吃特别贵的那种啊，那个去高级餐厅。谢谢。走吧。好吧，还得麻烦你给我当司机呢。哎，我们不会就骑这个下山吧？我刚才上山来的时候，打不着车，司机都不愿意走山路，所以我只好在山下边跟人家买了这辆自行车。没办法，你骑这个上来的呀，本事够大的。小新啊，啊，我有一个问题，要跟你坦白一下。什么事儿啊？你听了以后别生气啊。呀，说吧，多大事儿啊？我不太会骑自行车。啊？啊！我我我不会骑自行车。老公，你干嘛呢？啊，对对，我还和朋友在一块呢。那个，你结束了？你怎么吃个饭这么半天啊？饭早就吃完了，在酒吧再待会儿。你在哪个酒吧？我过去找你。你你过来干什么呀？我这一帮朋友你也不认识啊。我去了不就认识了吗？我这一帮生意上的大老爷们儿，一帮朋友啊，谈正事儿呢。你说你过来掺和什么呀？再说了，人家其他人都没带媳妇儿，我带着带着你合适吗？
回家啊，我一会儿就回去啊，快点。没事吧？哎呦，没事儿，就是磕了一下，没关系了。哎呀，今儿个都怪我，真是，真是对不起。哎，没关系，咱们走吧。妈。走吧，上车吧。不用了。走。哎哎哎，你干嘛呀？豆南，我们走。我说让你上火车。哎，哎你干嘛呀？没听他说，我们走了。你跟他很熟吗？不认识。那我们走吧。走，小新。小新，走，上火车。哎哎，你放开我！上火车！你放开我！你能不能放尊重一点？你最好给我闪开。这儿没你事儿，小心我们走。小心上我车，小心！哎，哎，上我车！哎，你干嘛呀？那个豆南，不好意思啊，我还是先跟他走吧，我跟他有点事儿说，你你别动我，我自己能上去。热闹啊！发现你这人心里特别阴暗。你这种唯恐天下不乱的人，我简直没话跟你说。哎，你刚才没看见袁晴和泽秀在一块儿啊？早就跟你说过，你不听，非得亲眼看见吧？典型的不见棺材不掉泪。那是他女朋友啊，是不是他女朋友你都没戏。我告诉你啊，别自己找痛啊。你知不知道你这人有一个特别特别大的优点呀、啊？是吗？什么优点啊？啊？哎，你是不是觉得我特别的气度不凡，风流倜傥，还内外兼修吧？呃，都不是啊。嘿，那我还有点期待了啊！呵呵，你这个人吧，最大最大的优点就是，不管说不说话，都不招人待见。哼，算了，我也不跟你抬这杠。走吧，送你上医院去。干嘛？去哪儿？医院呀、啊。我没听错吧？你送我去医院，哪儿那么好心呀、啊？不会是想看我出丑吧？我不去。嘿，我问你，这人是不是有那被迫害妄想症啊？我是怕你腿磕着受伤了，我带你去医院检查一下。现在想起来，果然我腿伤了。不用了，我是医生，你忘了，送我回家吧。哎，行行行行行，走走吧。你干嘛呀？对我不放心呀？做头发都要跟着我？我是你保镖呀，我得保护你。我要不跟着你，万一路上碰个猫猫狗狗吓着你怎么办呀？我有那么脆弱吗？哎，哎，啊！东西不要了。哦，我以为你要收钱呢。啊？小心。哎，林泽峰，谢谢啊。不用客气。今天是我态度不太好，别往心里去啊，给你道个歉。咦
也会道歉呀、啊。其实吧，今天今天是我不对，我不应该看你的照片，对不起啊。没事儿，知错能改就是好同志，我不会生气的。啊，行了，别送我了，回去吧。谁送你来？哎，记住啊，以后不准坐别的男人的车。为什么呀？因为我不喜欢。那车挺贵的吧？啊，周旋于林氏兄弟之间，双管齐下，可以呀，小新，没看出来呀啊！<笑>哎，你找朋友玩去吧，我不剪头发了，沈小新。哎，我找谁玩去啊？随便。我是栋南，安全到家了吗？早就到了，放心吧。啊，我也到家了。嗯，今天害你受伤，真的很不好意思。没关系，我皮厚啊，没事。小谢，那改天我们……哎，那个栋南，我我进电话了，我先不跟你说了，我改天给你打电话啊，拜拜。喂，睡了吗？睡了。嘿，我说你这姑娘怎么瞎话，张嘴就来啊？这习惯可不好啊！你管我呢？哎，有事说事啊！不说话。我说你成天这么跟我较劲，你有意思吗？你们女人啊，就是口是心非，明明喜欢，非说不要。哎，有一词儿叫“老孔雀开屏，自作多情”，你知道吗？你就是自作多情，这是病，得治。哼，行了行了，我不跟你贫了啊！我先跟你说正事儿。星期一的早晨，我要喝摩卡，不准迟到啊！拜拜。你能不能放尊重一点？你最好给我闪开，这儿没你事儿。漂亮，是，你们怎么搞一起啊？说来话长，她现在是我临时男朋友啊。但是你不要误会啊，可能我太帅了，所以珊珊小姐邀请我假扮她男朋友去气她以前的男朋友。但是其实我不是她真的男朋友，我第一选择还是你。什么乱七八糟的呀？绕这么大一圈，懒得解释了，我饿了，那先吃了。你上次赖皮跑掉，所以今天你得请我吃饭。我凭什么请你吃饭啊？你说你个大男人，一天到晚找女人请你吃饭，你好意思吗你？你浪漫，浪漫，浪浪泪滔滔，谁泪红谁流？我我说陈贝贝，你出什么幺蛾子啊？你怎么过来了？兔妈说她第一场赶不上了，让我来陪你。有没有想我呀？哎，他、哎、是谁啊？我朋友啊，怎么了？那、啊、你都有男朋友，为什么还要来相亲？谁说他是我男朋友啊？别闹了。嗯。哎，喂，我都没有说什么干嘛这么急着解释啊？我有这么惨吗？哎，你最好把手拿开啊，小心兔妈揍你。他怎么这样？讨厌，老拿兔妈威胁人家。哎，你吃饭吧，吃饭吧，吃吃饭吧。哎呀
，撑死我了！再吃就胖死了。呃、打扰一下，您一共消费三百七十五元。嗯。哎，等一下，就这几个菜，三百七十五。这位先生打包了几个菜：油焖大虾、清蒸鲈鱼、葱爆海参，这几个菜都比较贵。嗯、朴英俊，你有便宜不占王八蛋呀你！<笑>行了，不用找了，啊、谢谢老板。哎，等等，给我开发票，发票。稍、啊、等，我给你拿。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。哎哎哎，你这又打包又发票的，你可全活啊！嗯，可以挂奖吗？<笑>这你都知道啊？<笑>入乡随俗，入乡随俗。他入乡随俗呢？你看人家多男人啊，那掏钱的姿势太爷们了。<笑>必须的。今儿穿的娘娘点儿<笑>、哎。你好，给您发票。啊，好，谢谢谢谢。哎呦，有了，有八百，八千，不是，哇，我中了，六十五万四千八百四十八块几九毛七，我中了，我中了。这钱怎么又灵又正了呀？不是，拿拿拿拿拿。哎啊啊啊！<笑>这是密码、啊。什么？<笑>行不行啊你？哎，吃完我们去哪儿啊？一会儿跟我去黑屋转一圈呗。去那儿干什么呀？啊西！看我穿成这样还不明白啊？真有我神经病？黑屋举行超级模仿秀，我是入围选手之一。什么？我知道那比赛，那个电视台好像还采访来着，有一千多人报名呢。可以呀、啊，你也能进决赛。我一会儿就不去了吧。别呀、啊，小新，你说我一个人这么可怜，你们不去的话，我怎么办呀、啊？<笑>就是啊，小新，去吧，反正我们也没事儿。我觉得应该挺好玩的。<笑>是啊，没事就。卡我已经有了，那我自己收拾。哎，今天要不小心打电话叫我来，我是不会那么快赶过来的。哎，该怎么感谢我呀？那就谢谢了呗，新姐。哎，手拿去，手拿去，一句谢谢就完事了呀。哦，那便宜你了。有便宜不占王八蛋，谢谢啊。不是他给你的，我给你的啊。谢谢呗。那我呢？我怎么没有啊？有你，整个这儿都未成年来出酒吧呀！闭嘴！那我白来了，白给你举牌子了。你看啊，你你不是有你的
吧。好啦好啦，嗯，咱们一起用呗。你要来给我打电话，就是、啊、一起用，够点吗？什么时候过你的？哎，我先接个电话啊，你们聊着聊着。啊，来，干杯。喂，干嘛？呵，你这跟哪儿浪呢？什么浪啊？你会不会聊天啊？听说你跟俩男人左拥右抱的，在黑屋正潇洒呢。你怎么知道的？你跟踪我呀？我像是干这么无聊事的人吗？但我告诉你啊，你别跟别的男人在这勾三搭四的啊。谁给我三打四了呀？我说过了，我不喜欢。神经病！走着啦！干了，干了，干了！我不想再追究了。他说他还爱我。切！哎呀，就算他是骗我的，但是他愿意骗我，就证明他还在乎我，对不？哎呀，睁一只眼闭一只眼睛就行了啊。有的时候得对自己好点。干嘛活得那么累？就是啊，我就是不想再过以前那种没钱又随时能被他们赶出家门的感觉。你自己想清楚就行。其实呢，不管你做什么样的决定，咱们几个姐妹。都会支持你的，一定要让自己幸福，对吧？要幸福，要幸福，好的。嗯嗯，说到幸福这事儿，我想起来了啊，听说一个新闻，有人最近桃花运很旺啊。是啊。哎，是两个人啊，天天追着他，弄得你没地儿走，没地儿走。你要喜欢就能给你真的，还打住他们啊！我不缺这个，你还自己留着。我缺，我缺给我。哎，好了，哎，等等，哎，你说咱们几个，哎，除了你以外啊，咱们几个三十岁之前能把自己嫁出去吗？就这样的。嫁必须嫁，三十岁之前我们要把自己嫁出去。拦不住，这事儿不用再争过。去吧。哎哎，他那个叫什么？黄黄黄黄黄黄子杰。子杰，跟你求婚了吗？黄子杰是谁呀？你们朋友啊！我告诉你们，从现在开始，黄子杰这一他翻过去了。哎呦喂，太成熟了、哎！成熟最重要的标志之一是什么呢？就是发现自己的前男友是个大傻瓜。哎、没错，大傻瓜。哎真的呗，你怎么想起我打电话了？不拍戏啊？不是，刚从怀柔回来，干了四五个戏，特累。够忙的呀，都什么角色呀？嗯、呃，那个呢，什么妓院老鸨啊，东厂公公啊，清兵甲乙啊。你这戏路够宽的，还男女混搭呢。那可不，还有台词呢。对了，晚上干嘛去啊？没安排啊，怎么了？啊，我来了几个朋友，中午一块儿吃个饭。你要没事的话呀，就过来吧，好多钻石王老五呢。怎么着？嗯，那行呗，反正待着也是待着。哼。哎，你可以带几个女朋友一起，人多热闹嘛。好啊，那我带上我好朋友。男的女的呀？女的，长得可漂亮了。那必须来呀、啊，来，挂了啊。嗯。收，收给我。啊？好看吗？我这条裙子好看吗？好看。这些朋友都是谁呀？在剧组跑龙套认识的，人还行吧？哎，你看他们一个
都给化大浓妆，一点气质都没有，没咱俩好看。大点声，你这让他们听见吗？哎呀，听不见。来来来，我们王老板过来了，来认识一下。这么多姑娘，不好意思啊，大家今天迟到了。这哥们什么人呀？我也不知道，他们说什么一算是王老五，就这还王老五呢？准备暴发户吧，来来来，一起来吃饭，来来来，我们来吃饭，大家来来来吃饭吃饭吃饭。哎呦，这儿怎么还有两个姑娘啊？请问姑娘，芳名啊？呃，就叫我阿芳好了。阿芳，你呢？啊？她叫娟娟。娟娟。啊，娟娟，娟娟，我记住了，阿芳啊，哎，你是做什么工作的？啊，我是医生。好啊，像你这么漂亮的医生啊，真少见。病人到医院去看病都不用吃药，看着你啊，心情就好。心情好，病不就好了吗？你说呢，阿芳医生？那个叔叔，我是兽医。我们去洗个手，这样比较卫生。洗手也碍身体健康，洗手去了。哎，走。啊、哦，洗手，手洗手。那个老头怎么回事呀？上来就动手动脚的，恶心死了。不好意思啊，我也不知道这些人这么不靠谱。嗯，嗯，那我们现在怎么办啊？什么怎么办呀？走啊！可不说卫生不好吧？你要说了，你还能走得了啊？你怎么这么傻呀？是啊，哎，要不这么着，你先打车回家，我包还在上面呢，我自个儿拿，马上就走。你说能行吗？那有什么不行的？再说了，咱俩是先走一个是一个呀。没事没事，他们不会拿我怎么样啊。你快走吧，那我先走了。嗯，没事没事，你小心点啊。好的，咱俩走。各位姑娘，待会儿吃完饭之后，我送你们每人一份大，喜欢吗？喜欢。啊、呃，不好意思打扰一下啊。那个，我的朋友不舒服，所以我们先走了。哎，小芳，哎，你也走啊？啊，对。饭总得吃嘛，喝两杯再走。啊，真不喝了。啊、哎，你们喝好了。喝两杯，喝两杯。那个，您能把手拿开吗？我怎么了？我我洁癖，不好意思。出来玩，你说你装什么清高啊你？你干嘛呀？你动手动脚的。你看我这会儿。林总，赵总来电话了，晚饭推后两个小时，要不我先送你回去？你不用管我了，去忙吧。好的。于小姐，再喝两杯，别走啊！哎，来来来，喝，来来，哎，你们喝两杯。哎呦，于小姐，哎，别走啊！哎，你放手，别走，哎，你放手，这么多朋友都在这儿呢，喝两杯。哎，不喝，啊，喝两杯，我的手，你放开我，又送杯，走。于虎心里有病啊，这种地方是你该来的吗？我没想来，我是来陪珊珊相亲的。相亲你能不能也选选人呀、啊？想男人想疯了吧你？是，我是没谈过恋爱，我想男人想疯了，行了吧？去哪儿啊？别管我。于心，你给我站住！干嘛呀？我都快三十了都没嫁出去，你以为我不着急吗？我不知道那些好男人都死哪儿去了，我怎么就遇到你了呀？我在你这儿算什么？我一点都不知道。现在还夹在你和袁爱的中间，我觉得我像个傻子一样。身边的姐妹一个一个都嫁了，你以为我不着急吗？你知道我心里有多难过吗？你知道什么是爱吗？我知道。你知道什么呀
带我来这儿是什么意思啊？看见那个女人了吗？怎么了？你是我妈。啊！当年我爸和我妈结婚的时候，我爷爷一直反对，因为我妈是一个穷人家的孩子。我爷爷觉得门不当户不对，是不会得到祝福的。那后来，你爸你妈就不顾一切的在一起了，对吗？是。但是他们并不幸福。我爸因为工作忙，一直聚少离多，最后他们就分开了。我和泽秀从小就没有母亲关爱，缺少一份温暖。这对我跟泽秀影响非常大。你为什么会跟我说这些啊？因为我信任你。喂，你睡了吗？嗯。在沙发上看电视睡着了，哎呀，我睡不着，你陪我说说话呗。哎，我今天看着林泽峰和他妈妈了。嗯，他爸他妈离婚了，你知道吗？嗯，这事儿好像对他影响还挺大的。哎呀，你听我说呀。我现在怎么办呀？我都没信心了。你要真的没信心，那就放弃吧。啊，这豪门少奶奶不是好当的啊。没什么大不了的，回头让贝贝再给你介绍一个啊。啊，小希，我太困了，我跟你说了。哎，别人在打电话了，行吗？怎么这么没谱啊你？不错，哎，你这技术突飞猛进啊！开玩笑呢，我这段时间这么辛苦的学习，应该有点质的飞跃吧？说真的啊，我觉得你应该找个备胎。什么备胎呀？备胎我不知道，那我给你解释一下啊。男人这种动物，你千万不要猜他是怎么想的，因为他这种动物他自己都不知道自己是怎么想的。谈恋爱这种事儿，你切记，你绝对不能在一棵树上吊死，因为如果说你在一棵树上吊死，你会真的是特别特别死。我哪敢找备胎？是屌丝是没有找备胎的权利。再说了，我都已经有你这个最好的，我叫啥自行车呀？是吗？行啊，我小心他说的是有道理的啊，真的是得找备胎。你想呀，你那个林泽峰问要不行的话，如果你有一个备胎的话，你就不会让自己那么失落。行了吧？就一个林泽峰我都搞不定了，就我这智商，我根本没有那时间和精力。时间就像海绵一样，你挤一挤总会有。有六没六啊你？有本事给小新找一靠谱的。我宝宝，你也不对，你不能一天到晚爱情爱情爱情爱情。这真正到了婚姻生活里，条件是更重要的。一个人的品性和性格，那是通过时间才能检验出来的。所以呢，我觉得。你先找一个差不多的，先交往着，慢慢呢，你们就会培养出感情来，感情再往下呢，就能升华成爱情了，是不是？我们家亲爱的说的太对了，这养男人跟养猪一样，一头猪养的时间长了以后，你还不舍得杀它呢？过两天我上我学校百年校庆去给你撒嘛撒嘛
，给你领回来一套靠谱的啊！<笑>别理他啊，听他这话，他找的肯定不靠谱啊！看我这条件，就说明我找的肯定是靠谱。德行，<笑>你聊着。喂，<笑>求我点事儿呗。干嘛、啊？嬉皮笑脸的问呀、啊。那个，秘密一般都喜欢什么呀？什么喜欢什么？就是说他比较喜欢吃什么呀？喜欢看什么电影？喜欢什么牌子的衣服什么的？这事儿你不比我了解、啊？我跟他就是在工作场合上碰见过几回，真不是很熟。不是你这么突然一问我，我也想不起来了。你别介，姐姐。不是你先是我军门稻草，你要是想不起来，那我真死定了，好吗？不是你，你干嘛突然问这个呀？知己知彼，百战百胜。前段时间我不是一直给他卸阴茎啊什么，结果没什么特别好的效果。那个，哎呦喂，这求人办事态度得好一点儿啊！说点好听的。你这么倾国倾城、沉鱼落雁、闭月羞花的绝色女子，竟然到现在为止没有男人喜。没有男人跟你在一起，现在男人的眼睛都长到哪里去了？行了啊，别说了，越说越没谱了你。你行了行了，看在你的态度还算端正的份上，我给你指条明路。哟，你说还拿耳机呢，用不着啊。我跟你讲，打动一个女人，尤其是像兔妈这样的女人，只有一点。哪一点？别记了，特别简单，真心。整那些花里胡哨没用的，真心比什么都重要。想他之所想，忧他之所忧，坚持不懈，日复一日，人心都是肉长的。我不信你捂不热他。真心，我跟你讲，你别看兔妈平时那么强势，其实她脆弱着呢。你要对她有耐心，对她好一点，多关心她，知道吗？姑妈，值真的，姐们儿，你太靠谱了。你放心，我回百年孝贤，我肯定给你领一头不错的回来。一头猪啊你！<笑>行了，你赶紧去吧，别傻啊！你帮帮他，看他要干嘛。那我过去了。李医生啊，有有有事吧？我以为是林总呢。啊，啊那个，呃，没事，那你你先忙，我我先走了，不好意思。哎哎，你你在这儿啊？吓我一跳。你是不是爱上我了？啊？我是看你昨天胃疼，然后今天想过来关心关心你的身体。做多情的习惯，你什么时候能改呀、啊？啊，我我见一个男的，我就爱上一个。那那马路上那么多男人，我我不忙死了我。一段一个人的旅行，是为了寻找自我。我要去青岛，怎么抢着跑青岛去了？干嘛呀？你还不了解他呀？详情书是一出。你们知道吗？有一天我睡醒了之后，有一个声音对我说：“蒋山，你不能再这样活下去了。”哎，我真的受不了了。每天活在一个像牢笼一样的世界里。不知道干什么，为了活着而活着，没有人生的目标，也没有爱情的期望，所以我决定，我在有限的生命里活出无限的精彩。我要面朝大海，春暖花开。你没事，没事了吧你？事儿大了，说了半天废话。这几天啊，什么时候走？明天早上的飞机。行吧，好好玩两天散散心啊。那这诊所怎么办啊？我
帮你吧。明儿我让贝贝来顶两天班。不过你啊，你别光顾着玩啊！我上次跟你说工作那事，你上点心。我知道了，我回来就去。哎，你们知道旅行的意义是什么吗？旅行有什么意义啊？不过就是给自己一个放松休闲的借口。才不是呢！旅行的意义是离开熟悉的人和事，然后不断的回来。<笑>哎呀，无病呻吟的文艺青年呀，你真是！我是凡尔青年。<笑>真受不了你们俩了！行了，饿死了，什么时候吃饭啊？哎，这就好了，走吧，走吧，走吧开吃饭去吧。是不是故意想跟我看这部电影啊？谁故意想给你看呀？我闲的呀。别那小气嘛这样很浪漫吗？这有什么浪漫的？地球人都被外星人霸占了。看什么电影不重要，重要的是跟谁一起看。你没觉得我们两个这样很浪漫吗？认识二十多年了，其实我一直认为自己挺了解他的，可是到后来我才发现，一点都不了解。好多人都是这样的，用自己所期待的方式去对待另外一个人，所以到最后也没有看清楚对方到底是什么样的。我连我自己到底是什么样我都不清楚。那你们那个时候那么相爱，为什么会分开啊？还不是因为原来那些可笑的自尊。那换做现在，你还会那样吗？不知道。其实和袁爱分手以后，我也谈过恋爱。刚跟他们在一起的时候，我觉得自己每天特别开心，特别快乐。那时候我就发现，爱这个东西，真的是会越来越少。到后来我才发现，真心是多么的重要，多么的宝贵。对呀、啊，所以说，我们应该珍惜所有所有给我们的爱，而且，可能有些人这辈子能付出的，已经是他全部的爱。而且在我看来，爱情是一个稀缺的产物，它是不可再生资源。所以你们男人有的时候对女人的否定，对女人来说是特别特别致命、毁灭性的打击。他们可。
可能很长时间都恢复不过来。哼，哎，说了你也不明白。你还挺有经验啊。也不是什么经验吧，就觉得。你们只会一个又一个的去征服，然后呢，再一个又一个去抛弃。你们所谓的情场得意，全都是建立在那些女人的泪水之上。怎么到现在还单身啊？哎呀，不想凑合呗。哼，要求还挺高。其实我到现在都没有轻易的爱上过任何一个人。在每次遇到一个人之前，我都会告诉自己，不管将来结果如何，我都一定要努力的、认真的对待这份感情。可是到现在为止，这个人也没有出现。可是青春，就这么一点一点的溜走了，你不害怕呀？我怕呀，我当然怕了。尤其是身边那些朋友啊，什么同学呀、啊，一个一个结婚了、嫁人了，我就特别着急，那感觉就像。就像就像小时候考试，本来自己写卷子写的挺好的，只要有人一交卷，我就开始紧张。随着他们交卷的人越来越多，我就越来越心慌。到最后，就随便写一写，草草了事。甚至，老师写都没写完就给你拽走了，你说的可悲吧？哎，啊，其实你不算是第一眼美女，但是如果看时间长了。还凑合，凑合呀！你就不能夸奖夸奖我，说两句好听的呀？我说的是事实，好吗？我知道。哎，如果你要能像我欣赏你一样欣赏自己就好了。真的，其实你性格很好接触的。哼，哼，一般说不好看的女生才会说她性格好，好相处。哎，其实我最大的梦想是当男人杀手，可是你们男人总是喜欢那个样子，我没有啊。男人喜欢美女，这没办法，这是天性，谁也改变不了。但是我认为，其实自信的女人是最有光彩的。我赞成。其实你也挺招人喜欢的。是吧？哎呀，其实我也觉得我挺可爱的。说你胖，你自己还喘上了？本来就是嘛，干嘛夸我夸的好好的又不说了？行了，看在你刚才实事求是的份上，我就感谢你吧，谢谢啊。光谢我呀，也没什么实际行动啊。那怎么实际行动啊？怎么了？没事儿。没有事儿吗？我看你怎么这么烦呀？哎，北京暴土扬灰的又堵车，当然烦了。就为这个呀？事儿有点小、啊。大事儿，你的事儿都是大事儿。哎，这后边有辆黑车，一直跟着咱们呢。你看到没？我从小区出来就看到过他。北京这么多车，还堵，你想多了吧？就这号，没错，一直跟着咱们呢。北京玩跟踪那真是技术活，你想过？我说话你怎么不相信呢？
你好，于医生，昨天看电影看怎么样？好看吗？嗯，挺好看的，特效特别好，一点都不好看，打打杀杀的都没有爱情。嗯，哦，李总。天天都这样，长期下去谁能受得了啊？别老坐着，活动活动啊！还活动呢？谁有这闲工夫呀？工作压力大着呢，就每天工作那八个小时的时间，我都恨不得把它掰成十六个小时来用。你最近这么忙啊？哎，你是不知道啊，最近呢，公司忙着那个夺标策划案的事儿，忙着大家伙都是焦头烂额的。再加上又有个工作狂的老板。他自己不休息不说，还不让我们休息。快快快！刚刚通知，五分钟后开会，赶紧把最新版的策划案复印十二份，赶紧的。啊！还让人喘口气儿，不让了。我不打扰你们了啊。小丽，中午订十一份工作餐，一会儿送到会议室。哦，好的，十一份套餐。那林总呢？还是老样子，台式葱油面。林总他今天胃不太舒服，不吃了。哦，好的、呃，胃不舒服不吃饭可不好，给他点份粥吧。啊、哦，是这样啊，那你就给林总订一份粥吧。呃，可是公司附近好像没有粥店啊。我知道附近有一家，一会儿我吃完饭给他带回来。那就谢谢余医生了。没关系。还是觉得有人跟踪我呀？你上次提到经济开发区那边的土地拍卖会马上就要到截止日期了，如果咱们要参与的话，现在就要提交申请资料。资金周转的过来吗？目前来看应该没有问题，但是如果参加竞拍的话，就有点勉强了。现在公司这边的资金不是很富裕，我觉得那块地咱们还是没有必要这么急着入手。银行那批款下来了吗？下来了，但是只有之前的一半。银行说政策有变化，资金压缩，他们也没有什么办法。所以这件事情，我们还要想别的办法。林总，喝粥吧。不是说不喝了吗？怎么还买啊？这是余医生买的。他说，如果胃不舒服的话，喝粥比较好。好了，放这儿吧。哎哎哎，你干嘛去？下班了，回家呀。这样啊，你今天得加会班。我加什么班啊？不是，我想让你陪我出去买点我要用的东西。不是，你大男人要用的东西。陪你买，不是吗？我这不觉得你眼光好吗？你陪我挑挑。哎，我不是让你白干活的，我请你吃好吃的，行吗？贵的啊。贵的。为什么就不能吃煎饼果子啊？不是你这么有钱的人，你怎么能吃我们这些小老百姓吃的东西啊？我小时候天天吃这个。再说了，你有见过什么贵地方卖煎饼果子的吗？哎，给我多加点辣椒，再加点葱花。再给大家多加两个鸡蛋。嗯，好。<笑>
小小的，然后有温暖的阳光，然后还有一个宽宽大大的沙发，<笑>真舒服啊！如果下班回来跟老公一起看电视，一起说话、做饭，还觉得挺幸福的。来，老婆，过来。累了一天了，你坐在这儿，我给你好好按摩啊。舒服吗？嗯，<笑>舒服。哎呀，左边再使点劲儿。好嘞，这力道行吗？嗯，还真挺好的。哎，老公，你知道吗？啊，我们公司有个老总，他姓林，他天天找我茬，可讨厌了。是吗？好吧，你回去告诉他，你要再敢给我找茬，我老公就去抽你去。<笑>我渴了，我想喝水，你去给我榨点果汁儿。这还用你交代吗？哎，你回来之前啊，老公刚给你榨好的草莓汁儿，来。哎，等等等等、啊，我不喜欢草莓汁儿，我喜欢芒果汁儿。啊，那它就是芒果汁儿。哎，那你喂我喝呗。好、啊，我喂你啊。谁要喝啊？幼稚死了，赶紧去买东西了。你把我送到地铁站吧，我自己坐地铁回去就行了。我为什么要把你送地铁站啊？啊？那你得帮我把这些东西送回家去啊。不是，刚才我送啊，你你你，你要不要让他们送货得了？送货多贵啊！不是，你也太抠了吧？这不叫抠门，这叫省钱，行吗？再有钱的人，平时也得注意节俭。得。你把我当廉价劳动力呀、啊！哎，我告诉你，我很贵的。这女儿谁嘛？那我老婆，我女儿追都敢打，找死呢你！啊。方圆百里你也不打听打听，哥几个是干什么的？你跟他废什么话啊？别误会啊，不是坏人，真不是坏人。误会？误会？我打的就是你，豆奶。哥。你们认识？中吗？我都拿了一路了，你现在问我中不中？马后炮啊！风，阿姨阿姨好啊！哎，你是风的女朋友？啊，不是，那个我我是他们同事，帮忙回来送东西。风啊，妈给你做的几个小菜都是你爱吃的。可能淡了一点儿，你从小胃就不好，这里头没放辣椒。你以后别老给我送吃的了。这饭店做的再好，也不如家里做的好啊。你一个人得学会自己照顾自己。我一个人生活这么多年了，不被活的挺好吗？嗯，啊，对了，过两天呢，你刘叔过生日，你和秀回家吃顿饭。咱们一家人很久都……我从来就没把他当过一家人，行吧？您还有事吗？呃，呃，好，我我先走了，这唐人还有事呢。怎么这样跟你妈说话呀？我们家事儿你少管。进来，阿姨，阿姨，阿姨，要不然我打车送你回家吧？不用了。我坐公共车就可以，谢谢你啊。没事，阿姨，林泽峰那人就这样，脾气挺不好的，您不要跟他见识啊。我自己的儿子，我身上掉的肉，我能不了解他吗？嗯，谢谢，我先走了啊。行，那您路上小心点。哎。